நியூஸ் செவன் தமிழ் நேயர்களுக்கு வணக்கம் கல்லூரி சாலை நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பது நான் சிவப்பிரியா இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியை நம்ம பேச போறது மருத்துவம் மற்றும் துணை மருத்துவ படிப்புகள் இந்த பேராமெடிக்கல் கோர்சஸ் அப்படின்னா என்ன இதுல என்னென்ன கோர்சஸ் எல்லாம் இருக்கு யாரெல்லாம் படிக்கலாம் படிச்சா என்ன மாதிரியான வேலைகள் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி பல கேள்விகள் சந்தேகங்கள் இது எல்லாத்துக்குமே பதிலளிக்க இன்னைக்கு நம்மளோட கடல்சார் பொறியாளர் மற்றும் கல்வி ஆலோசகர் கலைமணி அவர்கள் நம்மளோட அரங்கத்துக்கு வந்திருக்காங்க வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் இப்போ மெடிக்கல் அப்படின்னாலே எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு ஞாபகம் வரக்கூடிய ஒரு வார்த்தை அப்படின்னா நீட் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் இல்லையா இப்போ இந்த நீட் வச்சு என்னென்ன கோர்ஸஸ்லாம் வந்து படிக்க முடியும் சார் ஸோ நமக்கு தெரிஞ்சதை எல்லாம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா நீட்டை வச்சு நம்ம எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் மட்டும்தான் அட்மிஷன் போக முடியும் இல்லைன்னா இப்போ ஆயுஷ் அதாவது வந்து யோகா நேச்சுரோபதி தவிர ஆயுர்வேதா சித்தா யுனானி ஹோமியோபதி மட்டும்தான் அட்மிஷன் வாங்க முடியும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க அதுதான் வந்து தப்பு ஸோ இதை தவிர நம்ம வேறு எதுக்கெல்லாம் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவின் தலை சிறந்த ஆராய்ச்சி நிறுவனம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் பெங்களூர் இருக்கு அங்கே பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ் ரிசர்ச் அந்த நான்காண்டு படிப்புக்கும் நீங்கள் நீட்டை வச்சு நீங்கள் அப்ளை பண்ண முடியும் ஸோ இதை தவிர அப்படி நம்ம பார்க்கும்போது ஐசர் இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் எஜுகேஷன் ரிசர்ச் இது இந்தியா முழுமையாக ஒரு ஏழு இடத்துல இருக்கு ஸோ இங்கே உள்ள ரிசர்ச் கோர்ஸஸ்க்கும் இதை நீங்கள் அப்ளை பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வருஷத்துக்கு அப்புறம் அதாவது கடந்த ஆண்டுலேருந்து மில்ட்ரி நர்சிங் சர்வீஸ் அதாவது இந்தியன் ஆர்மியில் பார்த்திங்கன்னா எம்என்எஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஒரு படை பிரிவு இருக்குது மில்ட்ரி நர்சிங் சர்வீஸ்னு அது எப்படின்னா வேலை கொடுத்து போய் நீங்கள் ஆர்மியில் ஆஃபீஸராக நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுவாங்க இது இட் இஸ் அப்ளிகபிள் ஒன்லி ஃபார் த விமன் கேண்டிடேட்ஸ் ஸோ அவங்களுக்கும் நீட்டை வச்சு தான் நீங்கள் அந்த ஸ்கோரை வச்சு தான் நீங்கள் அட்மிஷன் போட முடியும் இதை தவிர அப்படி நம்ம பார்க்கும்போது பிர்லா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ராஞ்சியில் இருக்குது இது இந்தியாவின் தலை சிறந்த நிறுவனம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நீட் எக்ஸாமை வச்சு அந்த ஸ்கோரை வச்சு நீங்கள் பிடெக் பயோ டெக்னாலஜினு நீங்கள் சேர முடியும் ஸோ இது இது மாதிரி எண்ணற்ற கோர்ஸஸ்க்கு வந்து நீங்கள் நீட் ஸ்கோரை வச்சு தனித்தனியாக நீங்கள் விண்ணப்பம் பண்ணணும் ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம மாணவர்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த விஷயத்தெல்லாம் ஓகே இப்போ எம்பிபிஎஸ் படிக்கணும் நிறைய பேருக்கு வந்து ஆசையாக இருக்கும் இப்போ அவங்களுக்கு வந்து இப்போ தமிழ்நாடு கவுன்சிலிங்கில் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இப்போ ஒரு ஒரு கேட்டகரிக்கும் வந்து என்ன மாதிரி கட் ஆஃப் வந்து தேவைப்படுது எஸ்பெஷலி கவர்மெண்ட் காலேஜ்க்கு எப்படி இருக்கு அண்ட் ப்ரைவேட் காலேஜுக்கான கட் ஆஃப் எப்படி இருக்குது சார் ஓகே வெரி குட் கொஷின் இப்போ இந்த வருஷம் கவுன்சிலிங்கில் என்ன கட் ஆஃப் இருந்துச்சு லாஸ்ட் இயரில் என்ன இருந்துச்சுங்கிறத நான் கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்கிறேன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் அட் ப்ரெசென்ட் தமிழ்நாடில் இருக்குது திஸ் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் மெடிக்கல் காலேஜ் த்ரூ அவுட் இந்தியாவில் நம்ம இந்த வருஷம் ஓப்பன் கேட்டகரியில் நம்ம பார்க்கும்போது இந்த வருஷம் செகண்ட் ரவுண்ட் அப் டு செகண்ட் ரவுண்ட் கவுன்சிலிங்கில் ஃபைவ் எயிட்டி ஒன்க்கு முடிஞ்சிருக்கு வேறஸ் லாஸ்ட் இயர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி சிக்ஸ்க்கு முடிஞ்சிருக்கு வேறஸ் பிசி கேட்டகரிக்கு இந்த வருஷம் நீங்கள் பார்க்கும்போது ஃபைவ் டுவெண்ட்டி நைன்க்கு முடிஞ்சிருக்கு ஆனால் லாஸ்ட் இயர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டென் மார்க்ஸ் அதிகமாக இருந்துச்சு ஃபைவ் தேர்ட்டி நைன்க்கு முடிஞ்சிருக்கு இப்போ வந்து பிசி முஸ்லீம் நம்ம பார்க்கும்போது இந்த வருஷம் ஃபைவ் நாட் ஃபோர்க்கு முடிஞ்சிருக்கு லாஸ்ட் இயர் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டீன் அதாவது பதினஞ்சு மார்க் போன வருஷத்தை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த வருஷம் கம்மியாயிருக்கு அதுக்கப்புறம் எம்பிசி டிஎன்சியை பார்க்கும்போது இந்த வருஷம் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி சிக்ஸ்க்கு வந்திருக்கு லாஸ்ட் இயர் ஃபைவ் நாட் நைன்க்கு முடிஞ்சிருக்கு இப்போ எஸ்சி கம்யூனிட்டி நம்ம பார்க்கும்போது இது வந்து ஒரு இருபத்தி மூணு மார்க் கம்மியாக இருக்குது இந்த வருஷம் ஃபோர் நாட் செவன் தான் ஸ்கோரே லாஸ்ட் இயர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி வேறஸ் எஸ்சிஏவில் இந்த வருஷம் ஸ்கோர் வேறஸ் லாஸ்ட் இயர் ஸ்கோர் பார்த்தீங்கன்னா இதே வந்து எஸ்டி பழங்குடியினர் இருக்கு நம்ம பார்க்கும்போது லாஸ்ட் இயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டீன் இருந்திருக்கு இந்த வருஷம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் லெவன் ஒரு ஆறு மார்க் கம்மியாக இருக்குது இதுதான் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜஸில் இந்த வருஷம் எம்பிபிஎஸ் அதாவது எம்பிபிஎஸோட நீட் ஸ்கோர் ஓகே அப்போ அதே மாதிரி பிடிஎஸ்க்கான ஸ்கோர் கட் ஆஃப் வந்து எப்படி இருக்குது சார் யா பிடிஎஸ் நம்ம கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது இப்போ ஓசி கேட்டகரியில் ரொம்பலாம் ஒன்றும் கம்மி இல்லை ஜஸ்ட் பதிமூணு மார்க் தான் கம்மியாக இருக்குது இப்போ பிசி கேட்டகரியிலும் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினாறு மார்க் தான் கம்மியாக இருக்குது ஸோ நான் வந்து பிரதானமாக நான் சொல்லும்போது இப்போ இதே வந்து நம்ம கவர்மெண்ட் காலேஜில் இந்த கே இந்த ஸ்கோர் நான் சொல்கிறேன் ப்ரைவேட் காலேஜ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது வெறும் இரநூத்தி நாற்பது மார்க் வாங்கினோம் பிசி கேட்டகரியில் உள்ள ஸ்டூடெண்ட் கூட கவர்மெண்ட் கோட்டாவில் ப்ரைவேட் காலேஜில் கிடச்சிருக்கு இந்த வருஷம் இப்போ அதே மாதிரி இப்போ 
நர்சிங்க்கு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷன் இருக்கா இல்லைனா பாராமெடிக்கலுக்கு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷன் இருக்கா நோ நோ இதில் கிடையவே கிடையாது இது வந்து இட் இஸ் அப்ளிகபிள் ஒன்லி ஃபார் த ப்ரொஃபஷனல் கோர்சஸ் ஓகே ஆமாம் ஒன்லி வந்து ப்ரொஃபஷனல் கோர்சஸ் அதாவது மெடிசன் வெட்னரி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் லா ஃபிஷரிஸ் எது மாதிரி கோர்சஸ்க்கு மட்டும்தான் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷன் இருக்கு தவிர மற்ற கோர்சஸ்க்குலாம் கிடையவே கிடையாது ஓகே சார் அப்போ அதே மாதிரி பேராமெடிக்கல் கோர்ஸஸ்க்கு வந்து தமிழ்நாடு கவுன்சிலிங்கில் வந்து இப்போ எப்படி இருக்குது சார் ஸோ தமிழ்நாடை பொறுத்தவரை இந்த முப்பத்தாறு கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜஸ்க்கு அட்மிஷன் ஒரு செட் ஆஃப் அட்மிஷன் இருக்கும் அது எப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்தொன்பது கோர்சஸ் இருக்குது பேராமெடிக்கல் கோர்சஸ் இருக்குது இட் இஸ் ஆஃபர்ட் இன் ஆல் திஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் ஸோ இதோட கவுன்சிலிங் தமிழ்நாடு பேராமெடிக்கல் கவுன்சிலிங் தனியாக நடக்கும் வேறஸ் ஆல் இண்டியா கவுன்சிலிங் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது நீங்கள் ஒவ்வொரு இன்ஸ்டியூஷனுக்கு லைக் எய்ம்ஸ் எய்ம்ஸ்க்கு நீங்கள் தனியாக அப்ளை பண்ணுவீங்க ஜிப்மருக்கு தனியாக அப்ளை பண்ணணும் சிஎம்சி வெல்லூருக்கு தனியாக அப்ளை பண்ணணும் சென்ட் ஜான்ஸ் அகாடமி ஆஃப் மெடிக்கல் சயின்சஸ் பெங்களூரில் இருக்குது அதுக்கு நீங்கள் தனியாக அப்ளை பண்ணணும் இதே நம்ம தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் முட்டுக்காடுல பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் இம் எம்பவர்மெண்ட் ஃபார் மல்டிபிள் டிசபிலிட்டிஸ்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அது வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டியூஷன் அதுக்கு நீங்கள் தனியாக விண்ணப்பம் பண்ணி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதணும் இது நிறைய மாணவர்களுக்கு நமக்கு தெரியறது இல்லை இன்னொன்று பேராமெடிக்கலை பொறுத்தவரை ப்ரைவேட் காலேஜஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு கவுன்சிலிங்கில் வராது இப்போ நீங்கள் இப்போ தமிழ்நாடு இன்ஜினியரிங் அட்மிஷன் நம்ம பார்க்கும்போது கவர்மெண்ட் காலேஜஸும் அதில் தான் வரும் ப்ரைவேட் காலேஜஸும் அதில் தான் வரும் வேறஸ் பேராமெடிக்கலை பொறுத்தவரை ப்ரைவேட் இன்ஸ்டியூஷனாக அந்தந்த இன்ஸ்டியூஷனுக்கு நம்ம தனியாக அப்ளை பண்ணி அட்மிஷன் வாங்கிக்கணும் கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் அட்மிஷன் மட்டும் செப்பரேட் ஆகணும் ஓகே இப்போ நீங்கள் எய்ம்ஸ் அண்ட் ஜிப்மர் இந்த மாதிரி இன்ஸ்டியூஷன் சொன்னீங்க அதுக்கான ப்ரொசீஜர்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குது அதுக்கு வந்து எப்படி அப்ளை பண்ணலாம் எஸ் யூஸ்வலாக இதோட அட்மிஷன்லாம் ஜனவரியில் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் இப்போ நம்ம டிசம்பரில் இருக்கும் நான் அடுத்த வருஷம் எய்ம்ஸில் போய் நான் நர்சிங் படிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இல்லைனா ஜிப்மரில் போய் பேராமெடிக்கல் கோர்சஸ் படிக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன்னா நீங்கள் வந்து ஜனவரிலேருந்து நீங்கள் மானிட்டர் பண்ண ஆரம்பிச்சிடணும் ஸோ ஜனவரியில் அப்ளிகேஷன் இருக்கும் இதுக்கு எக்ஸாமினேஷன் அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கும்போது மே மந்த்தில் தான் இருக்கும் ஸோ அந்த எக்ஸாம் ஸ்கோரை வச்சு தான் உங்களுக்கு கவுன்சிலிங்க்கு தனியாக அப்ளை பண்ணணும் ஓகே ஸோ இதை தவிர நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சண்டிகரில் பிஜிஐஎம்இஆர்னு ஒன்று இருக்குது அதுவும் ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டியூஷன் பெங்களூரில் பார்த்தீங்கன்னா நிம்ஹான்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மென்டல் ஹெல்த் அண்ட் நியூரோ சயின்ஸஸ்னு ஸோ அதுக்கெல்லாம் நம்ம தனித்தனியாக விண்ணப்பம் பண்ணி தனியாக எக்ஸாம் எழுதி நம்ம கவுன்சிலிங் அட்டன் பண்ணி தான் அட்மிஷன் ஆகணும் ஓகே சார் பேராமெடிக்கல் கோர்சஸ் நீங்கள் சொல்லும்போது நியர்லி ஒரு நைன்டீன் கோர்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க இதில் வந்து என்ன கோர்ஸ் வந்து எடுத்தால் வந்து பெஸ்ட் ஆப்ஷனாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க சார் ஸோ இப்போ இருக்கக்கூடிய தருணத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பிஏஎஸ்எல்பி நான் சொல்லுவேன் பேச்சுலர் ஆஃப் ஆடியாலஜி அண்ட் ஸ்பீச் லாங்குவேஜ் பெத்தாலஜி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகள் ஒரு ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த ஹியரிங் டிசபிலிட்டி வந்துகிட்டே இருக்குது பிகாஸ் முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்ஃபோன்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்போ இயர் பாட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காதுகிட்ட யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கோம் பிகாஸ் ஆஃப் தேட் இயரிங் டேமேஜ் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்துட்டுருக்கு ஸோ இது ஒரு காரணம் இன்னொன்று நிறைய குழந்தைங்க வந்து த்ரீ த்ரீ இயர்ஸ் ஆன கடந்துமே வந்து பேசுகிறது கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்குது இந்த கற்றல் குறைபாடு ஸோ அவங்களுக்கு இந்த ஸ்பீச் தெரப்பிஸ்ட் வந்து ரொம்ப இன்றியமையாதான் இருக்குது ஸோ இது இது திஸ் கோர்ஸ் இஸ் த காம்பினேஷன் ஆஃப் போத் ஸ்பீச் லாங்குவேஜ் பெத்தாலஜி ஆஸ் வெல் அஸ் ஆடியாலஜிஸ்ட் ஆல்சோ ஸோ திஸ் இஸ் த பெஸ்ட் கோர்ஸ் அந்த செகண்ட் ஒன் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது நியூரோ அண்ட் எலக்ட்ரோ ஃபிசியாலஜி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நம்ம பிரெயினோட பேட்டர்ன் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியில் இது மாதிரி ஒர்க் பண்ணுறனால ஒர்க் ப்ரெஷர்னால அவங்களுக்கு வந்து ஸ்லீப் பேட்டர்னே சேஞ்ச் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ அவங்களுக்கு வந்து கண்டினியூஸான ஒழுங்கான தூக்கம் இல்லை ஸோ அவங்களோட பிரெயின் பேட்டர்ன்ஸ் எல்லாம் செக் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூரோ எலக்ட்ரோ ஃபிசியாலஜி படித்தவங்க பண்ணுவாங்க இந்த கோர்ஸ் நம்ம தமிழகத்தில் ரெண்டே ரெண்டு இன்ஸ்டியூஷனில் மட்டும்தான் இருக்குது நம்ம மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ்லேயும் தஞ்சாவூர் மெடிக்கல் காலேஜ்லேயும் மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த வெரி பெஸ்ட் கோர்ஸ் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எவர் கிரீன் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல சொல்கிறபடி ரேடியாலஜி அண்ட் இமேஜிங் டெக்னாலஜி ஏன்னா அந்த துறை கொடுக்கக்கூடிய அந்த ரிப்போர்ட்டை வச்சு தான் அடுத்து என்ன செய்யலாம் என்ன டயக்னைஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கே நம்ம சொல்ல
நீ ஃபாரின்ல போய் படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தப்பான ஒரு தவ தகவல் ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக நீட் வந்து பாஸ் பண்ணியிருந்துருக்கணும் இன்னொன்று நீங்கள் எந்த நாட்டில் போய் படிக்கிறதா இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஃபிஃப்டி ஃபோர் மந்த்ஸ் அந்த கோர்ஸ் டியூரேஷன் இருக்கணும் இன்னொரு ஒரு புதிய சேஞ்ச் என்ன வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்ன்ஷிப் ரெண்டு இடத்துலையும் நீங்கள் பண்ணணும் நீங்கள் அந்த எந்த கண்ட்ரியில் போய் படிக்க போகிறீங்களோ அங்கேயும் இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணணும் வைஸ் பர்சா நீங்கள் படித்து முடிச்சுட்டு இங்கே மறுபடியும் எஃப்எம்ஜி எக்ஸாம் எழுதுவீங்க இனிமேல் நெஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு மறுபடியும் இங்கேயும் வந்து இன்டர்ன் பண்ணணும் ஸோ அப்படின்னா நீங்கள் எம்பிபிஎஸ் இங்கே படிக்கிறதுக்கு அஞ்சரை வருஷம் வேறஸ் நீங்கள் ஃபாரினில் போய் முடிச்சுட்டு வரதுக்கு ஏழரை வருஷம் ஆகும் இது மாணவர்களுக்கு வந்து யாரும் சொல்கிறதே இல்லை இதை ஹைட் பண்ணிடுறாங்க இது வந்து நீங்கள் பார்க்கணும் இன்னொன்று இந்த ஃபிலிப்பீன்ஸில் ஒரு கண்ட்ரி இருக்குது அந்த கண்ட்ரியில் போய்ட்டு மாணவர்கள் எம்டி படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இங்கே எம்பிபிஎஸ்னு சொல்கிற மாதிரி ஃபிலிப்பீன்ஸில் எம்டின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு முன்னாடி பிஎஸ்னு ஒரு கோர்ஸ் படிப்போம் படிப்பாங்க மாணவர்கள் அந்த பிஎஸ் வந்து இந்தியாவில் எலிஜிபிளே கிடையாது அது படிக்கவும் தேவையில்லை அந்த ஒன் இயர் கோர்ஸ்க்கு மாணவர்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு எட்டு எட்டு லட்சம் வந்து செலவும் பண்ணுவாங்க வருஷமும் வீணு ஸோ அப்படின்னா எம்பிபிஎஸ் ஏற்கனவே ஏழரை வருஷம் ஃபாரினில் போய் படிக்கிறாக்கு மறுபடியும் ஒரு பிஎஸ் ஒன் இயர் அந்த ஒன் இயருக்கு செவன்டி எயிட் லேக்ஸ் ஃபீஸும் அதிகம் ஸோ இதில் யார் பயனடைய போகிறது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் ஏஜென்ட் அந்த காலேஜ் தான் பயனடைய போகிறாங்கன்னா மாணவர்கள் கிடையவே கிடையாது ஸோ ஃபிலிப்பீன்ஸ் மொரிஷியஸ் இது மாதிரி சில நாடுகள்லாம் தவிர்த்துறது நல்லது ஓகே அப்போ எம்பிபிஎஸ் வந்து இந்தியாவில் படிக்கிறது தான் நல்லது அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஆப்வியஸாக நான் இந்தியா தான் பெஸ்ட்டுன்னு நான் சொல்லுவேன் இன்கேஸ் நீங்கள் ஒரு இன்னொரு அட்டம்ட் கொடுங்க இப்போ இந்த வருஷம் முடியல இன்னொரு அட்டம்ட் உட்காந்து எழுதுங்க அப்பயும் முடியல ஐ டோன்ட் வாண்ட் வேஸ்ட் த ஒன் இயர் அப்படின்னா நீங்கள் உலகத்தில் தலை சிறந்த பல்கலைக்கழகங்கள்லாம் இருக்குது லைக் இப்போ ஸ்புட்னிக் வேக்சின் நமக்கு தெரியும் கொரோனாவில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அவங்க தான் ரஷ்யாவில் இருந்தால் லான்ச் ஆச்சு ஸோ அதை வந்து கண்டுபிடிச்சது செச்சினோ யூனிவர்சிட்டி இந்த யூனிவர்சிட்டியை பற்றி எந்த ஒரு ஏஜென்சியும் சொல்கிறதில்ல ஸோ இந்த மாதிரி யூனிவர்சிட்டிக்கு நீங்கள் போகணும் இப்போ இந்தியா விட்டு நீங்கள் தாண்டி போகிறோன்னா தரமான யூனிவர்சிட்டிக்கு போகணும் தவிர தர தரம் குறைந்த நிறுவனங்களுக்கு போகிறதுக்கு அது கரெக்டான ஐடியா இல்லை ஓகே இப்போ பேராமெடிக்கல் கோர்சஸ் படிக்கணும் அப்படினா உங்களுக்கு காலேजेस வந்து எப்படி கரெக்ட்டா சாய்ஸ் பண்ணனும் அவங்களுக்கான கிரைடீரியா எப்படி இருக்கு சாய்ஸ் ஃபில்லிங் இதுவும் அகைன் இதல மானவர்கள் செய்ய கூடிய மிகப்பெரிய தப்பு என்னன்னா அந்த சாய்ஸ் ஃபில்லிங்ல போய் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ரவுண்ட்லயும் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்ல ஒரு காலேஜ் கிடைச்சிருக்கும் அது வேணா அப்படி சொல்லிட்டு செகண்ட் ரவுண்ட்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க ஓகே ஆனா நல்ல காலேஜ் கிடைச்சிருக்காது சோ இதல நீங்க பார்க்க வேண்டியது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டா பார்க்க வேண்டியது கோர்ஸையும் பார்க்கணும் காலேஜையும் நம்ம பார்க்கணும் சரி நம்ம கோர்ஸ் वाइज அப்படி நம்ம பார்க்கும்போது எந்த கோர்ஸ் இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த BASLP இப்போ பிஎஸ்எல்பி வந்து தேர்ட் ரவுண்ட் கவுன்சிலிங் வரை இருந்துச்சு ஓகே ஆனால் அது வந்து ஆக்சுவலி ஃபஸ்ட் ரவுண்ட்லேயே அது ஃபில் ஆகிருக்கணும் ஆனால் அதை வந்து சாய்ஸ் ஃபில்லிங் கரெக்டாக பண்ணாதனால அது அடுத்தடுத்த ரவுண்டுக்கு சப்சிக்யூட்டாக வந்துட்டு இருக்கு நியூரோ எலக்ட்ரோ ஃபிசியாலஜி இப்போ மாப்பப் ரவுண்டு பேராமெடிக்கல் கவுன்சிலிங் இப்போ தான் முடிஞ்சு நியூரோ எலக்ட்ரோ ஃபிசியாலஜி ரெண்டே ரெண்டு காலேஜ் தான் இருக்குன்னு சொன்னேன் அந்த ரெண்டு காலேஜ்லேயும் சீட் வேக்கண்ட்டாக இருக்குது ஓகே ஸோ நீங்கள் பார்க்கும்போது எது ஃபியூச்சர் ஓரியன்டடான கோர்ஸ் அந்த கோர்ஸ் எங்கெங்கே அவைலபிளாக இருக்குது ஏன்னா இருக்கிற சீட்ஸே ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஆனால் அந்த சீட்டுமே லாஸ்ட் ரவுண்டு வர வரும் ஸோ நீங்கள் வந்து கரெக்டாக ஸ்டடி பண்ணணும் அந்த பத்தொம்பது கோர்ஸ் நிறைய மாணவர்கள் இருக்குது இந்த மெடிக்கல் லேப் டெக்னாலஜி பிஎஸ்சி நர்சிங் இதை தான் எடுக்கிறாங்க தவிர இது மாதிரி ஒரு கார்டியோ பெர் பல்மினரி டெக்னாலஜி அதாவது வந்து நம்ம ஹார்ட்டுக்கு வந்து ஆப்ரேஷன் தேட்டரில் கார்டியாலஜிஸ்டோட சேர்ந்து அதாவது கார்டியோ தொராசிக் சர்ஜன் சொல்லுவாங்க ஹார்ட் சர்ஜன் அவங்களோட சேர்ந்து உங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணுவாங்க அவங்களை இது வந்து ஹார்ட் பம்பிங் டெக்னீஷியன் சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த கோர்ஸஸ்லாம் வந்து ரொம்ப நீஷான கோர்சஸ் இட் இஸ் ஆஃபர்டு ஒன்லி இன் ஃபியூ மெடிக்கல் காலேஜஸ் இன் இந்தியா ஓகே ஸோ இது மாதிரி கோர்சஸ் எடுத்து மாணவர்கள் படிக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து பிரகாசமான எதிர்காலம் இருக்குது இந்த பேராமெடிக்கல் முடிச்சுட்டு இன்னொரு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்கிறேன் ஐஏஎம் ஜம்முவில் இந்த வருஷத்துலேருந்து எம்பிஏ ஹாஸ்பிட்டல் அண்ட் ஹெல்த் கேர் மேனேஜ்மெண்ட்னு ஒரு கோர்ஸ் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஓகே சார் நான் எம்பிபிஎஸ் படிக்கணும்னு நினச்சேன் எனக்கு வந்து கொஞ்சம் மார்க்கில் போயிடுச்சு நான் இருந்தாலும் நான் அது எனக்கு கனவாகவே இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து டாக்டரோட பெரிய ஆளாகும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் பேராமெடிக்கல் கோர்ஸ் படிங்க படித்து முடிச்சுட்டு எம்பிஏ ஹாஸ்பிட்டல் அண்ட் ஹெல்த் கேர் மேனேஜ்மெண்ட் படிச
ஜஸ்ட் நூற்றி பதினஞ்சு சீட்டு தான் இருக்குது கேர்ள்ஸ்க்கு முப்பது சீட்டு தான் இருக்குது என்னால் அதை கிளியர் பண்ண முடியல அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எம்பிபிஎஸ் முடிச்சுட்டு நீங்கள் தனியாக அப்ளை பண்ணணும் சார் ரெண்டோட பணிக்காலம் அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கும்போது நீங்கள் டுவெல்த் முடிச்சுட்டு நீங்கள் டேரெக்டாக போய் சேர்றீங்க ஏஎஃப்எம்சியில் சேர்றீங்கன்னா நீங்கள் வந்து அறுபது வயசு வர எப்படி அவங்க அப்ளை பண்ணலாம் சார் ஓகே வெரி குட் ஆல் இண்டியா கவுன்சிலிங் அட்மிஷனில் இது வரும் தமிழ்நாடு கவுன்சிலிங்கில் வராது எம்சிசி மெடிக்கல் கவுன்சிலிங் கமிட்டி வந்து இந்த கவுன்சிலிங் ஆல் இண்டியா கவுன்சிலிங் சொல்லுவாங்க அந்த கவுன்சிலிங்கு சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணும்போதே ஏஎஃப்எம்சியை ஃபஸ்ட்டாக போடணும் போட்டதுக்கப்புறம் அவங்களோட வெப்சைட் அவங்களோட இணையதளத்தில் போய் பார்க்கணும் நம்மளோட பேர் மெரிட் லிஸ்ட்டில் வந்திருக்கா மெரிட் லிஸ்ட்டில் வந்துருந்துச்சுன்னா யூ யூ ஹேவ் பின் கால் ஃபார் த இன்டர்வியூ டு புனி ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து நேர்முக தேர்வில் வந்து நீங்கள் தேர்வு ஆகிட்டிங்கன்னா மெரிட் லிஸ்ட்டில் வந்துட்டிங்கன்னா இட் வில் பி ஃபாலோட் பை த மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் அந்த ஆர்மியோட மெடிக்கல் ஃபிட்னஸ் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் உங்களுக்கு இருக்காங்கிறத பார்ப்பாங்க ஒன்ஸ் அதை நீங்கள் கிளியர் பண்ணோம்னா உங்களுக்கு வந்து ஐந்தரை ஆண்டுக்கான படிப்பு செலவு முழுமையுமாக வந்து நம்ம வந்து இந்திய இராணுவம் கொடுத்துரும் அதுக்கப்புறம் படித்து முடிச்சோன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு இராணுவ அதிகாரியாக நீங்கள் வந்து சேர்ந்துக்கலாம் கவுன்சிலிங் டீம்டு யூனிவர்சிட்டி எல்லா டீம்டு யூனிவர்சிட்டியில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சீட்ஸ் வந்து ஆல் இண்டியா கவுன்சிலிங்கில் தான் இதாகும் ஃபில் ஆகும் இப்போ இந்த க லாஸ்ட் வருஷம் டுவெல்த் முடிச்சுட்டு இப்போ கவுன்சிலிங் போயிட்டு இருக்கு அவங்களோட கவுன்சிலிங் இப்போ ப்ரெசண்டாக போயிட்டு இருக்கு மாப்பப் ரவுண்டு கவுன்சிலிங் வந்து முடிஞ்சு ஸோ மாப்பப் ரவுண்டு முடிஞ்சு இதுக்கடுத்து சீட்டு யார் யாருக்கெல்லாம் கிடச்சிருக்காங்களோ அவங்களாம் நேற்றுலேருந்து போய் ரிப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அந்த ரிப்போர்ட்டிங் டேட் எப்போ முடியுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிசம்பர் பன்னெண்டோட ரிப்போர்ட்டிங் டேட் முடியுது இதுக்கடுத்து முக்கியமாக யார் யாரில் மாப்பு போகிற அட்லீஸ்ட் நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிங்களோ உங்களுக்கு இன்னொரு ஒரு அடுத்த ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது ஸ்ட்ரே வேகன்சி கவுன்சிலிங்னு இருக்குது ஸோ மாப்பப்பில் எந்தெந்த சீட்ஸ் எல்லாம் வேக்கண்டாக இருக்கோ இப்போ நான் நேற்று சொல்லியிருந்தேன் சி சாப்னு ஒரு கவுன்சிலிங் ஆல் இண்டியா கவுன்சிலிங் நடக்கும் ஜோஷா கடுத்து இந்த சி சாப்பில் எந்தெந்த சீட்டெல்லாம் வேக்கண்டாக இருக்கோ அடுத்த ஸ்பாட் அட்மிஷன் நடக்கும் அந்த ஸ்பாட் அட்மிஷன் மாதிரி தான் அந்த ஸ்ட்ரே கவுன்சிலிங் இந்த ஸ்ட்ரே கவுன்சிலிங்க்கு இது ஆன்லைன் தான் நீங்கள் வந்து நேராக போகணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ நல்ல இன்ஸ்டியூஷன் வேணால் நீங்கள் ஸ்ட்ரே வர நீங்கள் வெயிட் பண்ணி விட பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ அதே மாதிரி வெர்னரி சயின்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கோர்ஸ் இருக்கு நிறைய பேர் இப்போ அதை சூஸ் பண்றாங்களானும் தெரிய மாட்டேங்குது இன்னைக்கு தமிழ்நாடு கவுன்சிலிங் தேர்ட் ரவுண்ட் வேற நடந்துட்டு இருக்கு இல்லையா சோ அதுக்கான அப்ளிகேஷன்ஸ் எப்படி வந்து மாணவர்கள் அதை சூஸ் பண்றாங்களா இல்ல கண்டிப்பா வெட்னரி கால்நடை மருத்துவத்துக்கு வந்து எண்ணற்ற வேலை வாய்ப்புகள் இருக்கு இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆல் இந்தியா கவுன்சிலிங் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் வந்து ஆல்ரெடி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ தமிழ்நாடு கவுன்சிலிங் நீங்க பாத்த செகண்ட் ரவுண்ட் ஆல் இந்தியா கவுன்சிலிங் வந்து வர 12 டு 14 வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுது இது வந்து ஆல் இண்டியா கவுன்சிலிங்கை பொறுத்த வரை இந்த ஆல் இண்டியா கவுன்சிலிங்க்கு நீங்கள் டுவெல்த் மார்க் வச்சு அப்ளை பண்ண முடியாது நீங்கள் நீட்டில் பாஸ் ஆகிருந்தால் தான் நீங்கள் அதுக்கு அப்ளை பண்ண முடியும் இட் வில் பி பேஸ்ட் அப் ஆன் யுவர் நீட் ஸ்கோர் இதே நீங்கள் வந்து தமிழ்நாடு கவுன்சிலிங்க்கு நீங்கள் பார்ப்போம் இன்றைக்கி சொன்ன மாதிரி இன்றைக்கி வந்து தேர்ட் ரவுண்ட் கவுன்சிலிங் இன்றைக்கி வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு இப்போ நீங்கள் வெட்னரிக்கு என்னென்ன கம்யூனிட்டியில் வந்து சீட் வேக்கண்டாக இருக்குன்னா பிசி எம்பிசி அண்ட் எஸ்சி இந்த கம்யூனிட்டிஸ் பீப்புளுக்கு மட்டும்தான் அவங்க வந்து வேக்கண்டாக வேக்கண்டாக இருக்குது மற்ற யாருக்கும் இல்லை இதை தவிர நீங்கள் அங்கேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு பொறியியல் படிப்பு இருக்குது ஒன்று டெய்ரி டெக்னாலஜி இன்னொன்று பவுல்ட்ரி டெக்னாலஜி இன்னொன்று ஃபுட் டெக்னாலஜி இந்த மூணுலேயே வந்து ரொம்ப பெஸ்ட்டான கோர்ஸ் இந்த டெய்ரி டெக்னாலஜி தான் இந்த டெய்ரி டெக்னாலஜி நீங்கள் பார்க்கும்போது மொத்த இந்தியாலேயே கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினேழு காலேஜில் மட்டும்தான் இருக்குது சரி இப்போ தமிழ்நாட்டில் எத்தனை காலேஜில் இந்த கோர்ஸ் ஆஃபர் பண்ணுறாங்கன்னா ஒரே ஒரு காலேஜ் தான் அந்த ஒரு காலேஜ்லேயே எத்தனை சீட் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் டுவெண்ட்டி சீட்ஸ் தான் ஸோ இந்த இருபது பேர் படித்து முடிக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே வேலை கிடைக்கும் ஆனால் அதை வந்து யாருக்கும் தெரியறது இல்லை இப்படி ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது இந்த கோ கோர்ஸ் படித்தோன்னா கண்டிப்பாக வேலை வாய்ப்பு இருக்குது இதுதான் வந்து ஃப்யூச்சரே அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியறது இல்லை ஸோ நீங்கள் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் பண்ணக்கூடிய மாணவர்கள் இதை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு சாய்ஸாக நீங்கள் வச்சா இட் வில் பி பெட்டர் பெட்டர் இப்போ அதே மாதிரி நிறைய மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்கள் அவங்களுக்கு வந்து அவங்களோட டிசபிலிட்டி சர்டிஃபிகேட் வந்து எப்படி வாங்குறதுன்னு தெரியாது அவங்களுக்கான ப்ரொசீஜர் எப்படி எந்தெந்த கோர்ஸ
மாற்றுத்திறனாளி விஷுவலி இம்பேக்ட் பர்சன் அவங்க வந்து எம்பிபிஎஸ் கவுன்சிலிங்க்கு அப்ளை பண்ண முடியாது நம்பர் ஒன் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஆர்த்தோபெடிக்கலி சேனல் அதான் லிம்ஸ் அப்பர் லிம்ஸ் இந்த கை கை வந்து சிக்ஸ்டி பர்சன்ட்டுக்கு மேலே டிசபிலிட்டியாக இருக்குது ரெண்டு லிம்பம் அப்பர் லிம்பம் உங்களுக்கு டிசபிலிட்டியாக இருந்தால் அப்போயும் நீங்கள் உங்களால் அப்ளை பண்ண முடியாது இப்போ இன்னொன்று இப்போ கால்நடை மருத்துவம்னு எடுத்துக்கோம் கால்நடை மருத்துவம் பொறுத்தவரை ஒரே ஒரு டிசபிலிட்டி மட்டும்தான் அப்ளை பண்ணவே முடியும் ஆர்த்தோபெடிக்கலி டிசப் டிசபிலிட்டி பீப்புள் மட்டும்தான் அப்ளை பண்ண முடியும் அவங்களும் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட்டுக்கு மேலே இருக்கக்கூடாது இதை தவிர ஹியரிங் டிசபிலிட்டி உங்களுக்கு இருந்தாலும் விஷுவலி சேலஞ்சு பர்சனாக இருந்தாலும் மற்ற எந்த டிசபிலிட்டி உங்களுக்கு இருந்தாலும் வெட்னரி கோர்சஸ் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு எலிஜிபிளே இல்லை இதுதான் வெட்னரி கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியாவோட ரெக்கமெண்டேஷன் அதே மாதிரி ஆயுஷ் இந்தியன் மெடிசன்ல வரக்கூடிய அந்த சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் இதுக்கெல்லாம் வந்து எப்படி ப்ரொசீஜர் இருக்கு என்ன மாதிரி எப்படி அப்ளிகேஷன் இருக்கு சார் இதே மாதிரி தான் ஆயுஷும் அதே மாதிரி தான் மேம் இப்போ நீங்கள் எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ்க்கு எப்படி நம்ம நீட்டை வச்சு அப்ளை பண்ணுறோமோ இந்த ஆயுஷில் பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு கோர்ஸ்க்கு மட்டும் தான் உங்களுக்கு வந்து நீட்டு தேவையில்லை எதுனா நேச்சுரோபதி அண்ட் யோகிக் சயின்சஸ் அது மட்டும் உங்களோட டுவெல்த் ஸ்கோரை வச்சு உங்களுக்கு அட்மிஷன் இருக்கும் வேறஸ் வந்து ஆயுர்வேதா யுனா சாரி யுனானி சித்தா ஹோமியோபதி இது எல்லாத்துக்குமே பார்த்திங்கன்னா உங்களோட நீட் ஸ்கோரை வச்சு தான் அட்மிஷன் இருக்கும் இது ரெண்டு விதமான அட்மிஷன் இருக்கும் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் சீட்ஸ் வந்து அந்தந்த மாநில அரசாங்கம் வந்து ஃபில் பண்ணுவாங்க இப்போ தமிழ்நாட்டில் நம்ம மாணவர்களுக்கு எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் சீட் ஒதுக்கியிருப்பாங்க இதே இங்கே உள்ள கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜில் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் சீட் வந்து ஆல் இண்டியா கோட்டாவுக்கு போயிடும் ஸோ ஆல் இண்டியா கவுன்சிலிங் நம்ம தனியாக தான் அப்ளை பண்ணணும் அந்த கவுன்சிலிங் இப்போ சைமல்டேனியஸாக போயிட்டுருக்கு ஓகே இப்போ இந்த மாதிரி இந்தியன் மெடிசன் படித்த உடனே அவங்களுக்கான வேலை வாய்ப்புகள் அப்படின்னா என்னெல்லாம் இருக்குது சார் இப்போ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஆயுஷில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஆயுர்வேதாவுக்கு வந்து நம்ம ப்ரைம் மினிஸ்டரை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க கண்டினியூஸாக ஈவன் ஆயுர்வேதா படித்தவங்களும் இன் ஃபியூச்சர் தே கேன் டூ சர்ஜரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஆயுர்வேதா வந்து ரொம்ப எண்ணற்ற வேலை வாய்ப்புகள் இருக்குது ஏன்னா ஆயுர்வேதா இட் இஸ் நாட் ஓன்லி ப்ராக்டிஸ்ட் இன் இந்தியா நான் சில நாடுகளுக்கெலாம் நான் ஷிப்பில் இருக்கும்போது சேல் பண்ணியிருக்கேன் எங்கெங்கெல்லாம் வந்து இந்தியன்ஸ் நிறையா இருக்காங்களோ அங்கே ஃபுல்லாகவே ஆயுர்வேதா வந்து ப்ராக்டிஸ் ஆகிட்டு தான் இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக வந்து அதுக்கு வந்து வேலை வாய்ப்புகள் அதிகம் ஆயுர்வேதாவுக்கு எந்த அளவுக்கு வேலை வாய்ப்பு அதிகமோ யோகா அண்ட் நேச்சுரோபதி நேச்சுரோபதி அண்ட் யோகிக் சயின்சஸ் பிஎன்ஒய்எஸ்னு சொல்லுவாங்க இயற்கை மருத்துவம் அதுக்கு வந்து எண்ணற்ற வேலை வாய்ப்புகள் இருக்குது இன் ஃபியூச்சரில் அதுக்கு வந்து ஆனால் நீட் கிடையாது அந்த மாணவர்கள் வந்து அதை தனியாக தான் அப்ளை பண்ணணும் ஓகே சார் இப்போ அதே மாதிரி நிறைய மெடிக்கல் கோர்சஸ் இருக்குது எந்த கோர்ஸுக்கு வந்து ஃபியூச்சரில் வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அப்படின்னா நிறைய இருக்குது சார் ஸோ ஃபியூச்சர் ஓரியன்ட் கோர்சஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது வந்து இப்போ நாங்கள் பேராமெடிக்கல் கோர்சஸ் பற்றி நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த பிஏஎஸ்எல்பி ரேடியாலஜி இமேஜிங் டெக்னாலஜி கிளினிக்கல் நியூட்ரிஷன் இப்போ எல்லாருமே ஒபிசிட்டி இது மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம் எல்லாருக்குமே வந்துட்டுருக்கு ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாக அதனாலே நிறையா வந்துட்டுருக்கு ஸோ கிளினிக்கல் நியூட்ரிஷன் வந்து அதுக்கு வந்து அந்த ஸ்கோர்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸ்லீப் டிஸார்டர் அந்த எம்எஸ்சி ஸ்லீப் டிஸார்டர் சொன்னால் அந்த கோர்ஸ் படித்தவங்களுக்கு நல்ல வேலை வாய்ப்புகள் இருக்குது இன் ஃபியூச்சரில் அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்கும்போது நியூரோ எலக்ட்ரோ ஃபிசியாலஜி ஸோ அதை நீங்கள் படிக்கலாம் பிஏஎஸ்எல்பி படிக்கலாம் ப்ளஸ் இனிமேல் வந்து கண்ணாடி போடுறவங்களோட இது வந்து அதிக அதிகரிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் பிகாஸ் நம்ம டெய்லி வந்து குழந்தைங்களாக இருக்கட்டும் பெரியவர்களாக இருக்கட்டும் எல்லாருமே வந்து டிஸ்பிளே தான் அதிகமாக பார்த்துட்டு இருக்கோம் மினிமம் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் அது நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வச்சு குழந்தையாக இருக்கும்போது இப்போ எவ்வளோ ஸ்பெக்ஸ் ஷாப்ஸ் இருந்துச்சு இப்போ எவ்வளோ இருக்குங்கிறத ஜஸ்ட் பாருங்கள் இன்னும் ஒரு டென் இயர்ஸ் கழிச்சு இன்னும் அளவுக்கு அதிகமாக தான் ஆகும் ஸோ ஆப்டமெட்ரிஷன் த நீட் ஃபார் த ஆப்டமெட்ரிஷன் இட்ஸ் இட்ஸ் எவர் கிரீன் நம்ம இது வந்து எவ்ரி இயர் வந்து க்ரோ ஆகிட்டே தான் இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து ஆப்டமெட்ரிஷன் படித்தாலும் நல்ல வேலை வாய்ப்பு இன் ஃபியூச்சரில் இருக்குது பேராமெடிக்கலில் பொறுத்தவரை அதே மாதிரி நீங்கள் எம்பிபிஎஸ் அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கும்போது எல்லா ஸ்பெஷலைஸ்டுக்கும் வந்து கண்டிப்பாக வாய்ப்பு இருக்குது நீங்கள் யார் எம்பிபிஎஸ் எடுத்து படிக்கலாம் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன்னா என்னால் வந்து சேவை செய்யக்கூடிய மனப்பான்மை இருக்குது என்னால் ஒரு பத்து பதினோரு வருஷம் படிக்கிறதுக்கு நான் ரெடியாக இருக்கேன் ஏன்னா யூஜிக்கு நீட் இருக்குது பிஜிக்கு நீட் இருக்குது சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டிக்கு நீட் இருக்குது இப்போ ஒரு மாணவன் பதினேழு வயசில் அவன் யூஜி நீட் அதாவது வந்து இமீடியட்டாக கோச்சிங் போகாமல் ஒரு பதினேழு வயசில் எம்பிபிஎஸ் முடிக்கிறான்னா இருபத்தி ரெண்டரை இருபத்தி மூண